இன்றைக்கி நம்ம ராகியை வச்சு ரொம்ப சிம்பிள் அதே டைமில் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிப்பிங்க வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப் வந்து ராகி மாவு எடுத்துக்கலாங்க இதை வந்து நாங்கள் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி இது தான் சாப்பிடுவோம் நீங்கள் உங்களுக்கு இதுனா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக கூட எடுத்துக்கலாம் எடுத்து வச்சுருக்கிற ராகி மாவு வந்து ஒரு கப்பு அதை வந்து பவுலில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சிறுதானியங்களை வந்து நம்ம அதிகமாக வந்து உணவாக எடுத்துக்கிறதில்ல ஸோ அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸாவது செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாங்க ரொம்ப சத்தாகவும் இருக்கும் அவங்களுக்கும் இப்போ இந்த எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு கப் வந்து ராகி மாவை வந்து நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுட்டு அது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்தி இது பண்ண போகிறோங்க ஒரு மாவு மாதிரி பெசைய போகிறது கிடையாது இது இதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு பிடிப்பு ஒரு கையில் பிடிச்சோன்னா பிடிக்க வரணும் உதுத்தா உதுந்துடணும் அந்த கன்சிஸ்டன்சி தாங்க இதுக்கு ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்தி மாவு பிணைஞ்சிக்கலாங்க இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சே இதுக்கு வந்து மாவு பெசைங்க மறுபடியும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான தண்ணி எடுத்திருக்கேங்க அதனால் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது வேகும்போது ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது சட்டுன்னு பத்தே நிமிஷத்தில் செஞ்சிடலாங்க ஒரு ஸ்வீட் காரம் ரெண்டுமே செஞ்சிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் பிடிச்சி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பிடிக்க வரணும் உதுத்தா உதுந்துடணுங்க ரொம்ப ஈர பசையும் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி கரெக்டான இது வந்து கரெக்டான இது இதே மாதிரி வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பிசையும் போது உங்களுக்கு கரெக்டான பக்குவம் வந்துடும் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு கிளாத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஆவியில் வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ ஒரு இட்லி தட்டு எடுத்துக்கோங்க அது மேலே ஒரு கிளாத் போட்டுட்டு நம்ம பிணைஞ்சி வச்சு அந்த மாவை வந்து இது மேலே போட்டுடலாம் சின்ன சின்ன கட்டி மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் கையிலையும் அமுக்கி விட்டுருங்க இந்த இட்லி துணியை வந்து ஈரப்பட்டிக்கோங்க நம்ம இட்லி ஊற்றும் போது எப்படி பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி வந்து நினச்சி பிழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு அதுக்கு மேலே இந்த ராகி மாவு வச்சு இப்போது இட்லி தட்டில் உள்ளே வச்சு வேக வைக்க போகிறாங்க பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வச்சுருக்கேன் தண்ணி வச்சோடனே இந்த இட்லி தட்டு வச்சுட்டு ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெந்தால் போதுங்க அஞ்சே நிமிஷத்தில் அது வெந்துடும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து என்னென்ன இது பண்ணி வைக்கணுமோ கட் பண்ணி வைக்கணும் அதெல்லாம் நம்ம செஞ்சு வச்சுட்டோன்னா அதுக்குள்ளே அது வெந்துருங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெந்துருச்சு இன்றைக்கி பார்த்தா பாருங்கள் கொஞ்சம் ராகி மாவு வந்து முதல்ல இருந்ததுக்கு திக்காக இருக்கும் வெந்திருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம அதை கொஞ்சம் சூடு ஆரட்டுங்க இறக்கி அந்த பாத்திரத்தில் வச்சிடலாம் கொஞ்சம் சூடு ஆறினோன்னே நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த துணியில் ஊட்டிகிட்டு இருக்கிற அந்த ராகி மாவு கூட நம்ம உதந்து வந்துடுங்க ஃபுல்லாக உதந்து வந்ததுக்கப்புறம் இப்படி எடுத்துக்கோங்க சின்ன சின்ன கட்டிகள் இருந்தாலும் அதை நீங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அமுத்தி விட்டிங்கன்னா இதாகிடும் ஸோ இப்போ இதை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாங்க ஒன்று ஸ்வீட்டுக்கு ஒன்று காரத்துக்கு ஸோ இது வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்வீட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் இப்போ நான் அதை ரெண்டாக பிரித்து ஒரு ஒரு இதில் பவுலில் பிரிச்சுட்டேங்க கொஞ்சமாக வந்து எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக எடுத்து வேக வச்ச ராகி அது கூட ஒரு ரெண்டு ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் தேவையான அளவு சர்க்கரை நாட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வெல்லம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ஒயிட் சுகரும் ஆட் பண்ணலாம் நீங்கள் ஒயிட் சுகர் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இது ஆட் பண்ணுறது ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஸோ இது வந்து நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து இது வந்து நல்லா கலக்கிக்கலாங்க மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு மிக்ஸ் ஆனோடனே கலந்தோனையும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இப்படியேவும் சாப்பிட்லாம் குழந்தைங்க வந்து இப்படியே சாப்பிட்றத விட நல்லா கையில் பிடிச்சி இப்படி அம ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்லா லட்டு மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி நல்லா பிடிச்சி உருண்டையாக கொடுக்கும்போது குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க லட்டு அப்படிங்கிற ஃபீலிங்கில் ஸோ இந்த மாதிரியும் பிடிச்சி கொடுக்கலாம் இல்லை உதிர்த்தி தான் சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியே கூட ஸ்பூன் போட்டு கொடுத்துடலாங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா உருண்டு வந்துருச்சு இதே மாதிரி வந்து நீங்கள் சூடாக இருக்கும்போதே கொஞ்சம் பிடிச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் பிடிக்கிறதுக்கு இது கூட நம்ம நெய்யோ இல்லை வேறு எதுவும் ஆட் பண்ண வேண்டியது இல்லைங்க ஆட் பண்ணுற சக்கரை வெள்ளமே வந்து உங்களுக்கு நல்லா பைண்டிங் தான் நல்லா லட்டு மாதிரி வந்துடுங்க இப்படியே சாப்பிடுவீங்கன்னா அப்படியே கூட சர்வ் பண்ணிக்கலாங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பிடிச்சி கொடுங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ நம்ம அடுத்தது காரம் எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இப்போ தேவையான பொருட்கள் வந்து வெங்காயம் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேங்க ஒரு தக்காளி அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு அரை தக்காளி தாங்க எடுத்திருக்கேன் கருவேப்பிலை பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லி தலைங்க இது கூடயே நீங்கள் வேறு ஏதாவது வெஜிடபிள்ஸ் கேரட் பீன்ஸு இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது இது வெஜிடபிள் சேர்த்துறனா கூட சேர்த்திக்கலாங்க இப்போ இப்போ பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு
தக்காளி வணங்கினோடனையும் நம்ம அந்த எடுத்து வச்சுருக்கிற ராகி மாவை வந்து இதில் சேர்த்திக்கலாங்க சேர்த்தி தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு நல்லா கிளறி எடுத்துக்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா புரத சத்து இருக்குது நார் சத்து இருக்குது மற்ற நம்ம அரிசி இதெல்லாம் உணவுகளை சேர்த்திக்கிறத விட இதை சேர்த்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகும் ஏன்னா நார் சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஸோ இதோட ஃபைபர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு நிறையா சத்தும் கிடைக்கும் சீக்கிரமாக ஜீரணமாகும் நிறையா பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்க அடிக்கடி இதை வந்து சேர்த்திக்கோங்க குழந்தைங்களுக்கு எப்படியும் வாரத்தில் ஒரு நாளாவது செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப நல்லது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ராகியை வச்சு ரெண்டு சூப்பரான டிஷ்ஷுங்க ஒன்று ஸ்வீட்டு ஒன்று காரம் சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் ஒரே இதில் ரெண்டையும் கூட செஞ்சிடலாம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஹாப்பி குக்கிங்